ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കേരള പി എസ് സി ഇൻ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് എം സി ക്യു ആണ് അവയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുമുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അടിച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് അന്നേരം സമയം കളയേണ്ട ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് അടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ദ ഇൻപുട്സ് ഓഫ് ദ ഹാഫ് ഓർഡർ ദ സം ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എയും ബിയും ഹാഫ് ഓർഡറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ആണെങ്കിൽ സം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാഫ് ഓർഡർ എന്താണ് ഫുൾ ഓർഡർ എന്താണെന്ന് അറിയണം ഹാഫ് ഓർഡർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഓർഡറിന് രണ്ട് ഇൻപുട്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് എ എന്നും ബി എന്നും എ ബി ഈ രണ്ട് ഇൻപുട്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതിന് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കാണും സമ്മം ക്യാരി ഫുൾ ഓർഡറിനാകുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻപുട്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് എ ബി ക്യാരി എയും ബിയും പിന്നെ കൂടാതെ ക്യാരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ടും കൂടെയും കാണും രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെയാണ് ഫുൾ ഓർഡറിനും ഉള്ളത് സമ്മം ക്യാരി അന്നേരം ഹാഫ് ഓർഡർ ആർഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അഡിഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് നടത്തുന്നത് അന്നേരം ഹാഫ് ഓർഡർ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എ ഇടയും ബി ഇടയും കൂടെ അഡിഷൻ നടത്തി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നു അപ്പം ഇവിടെ അതിന് ഹാഫ് ഓർഡറിൻ്റെ സമ്മിനുള്ള ഇക്വേഷനും അതേപോലെ ക്യാരിയുടെ ഇക്വേഷനും ഹാഫ് ഓർഡറിൻ്റെയും ഫുൾ ഓർഡറിൻ്റെയും സമ്മിൻ്റെയും ക്യാരിയുടെ ഇക്വേഷൻ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാഫ് ഓർഡറിൻ്റെ സമ്മിനുള്ള ഇക്വേഷനും അതേപോലെ ഫുൾ ഓർഡറിൻ്റെ സമ്മിനുള്ള ഇക്വേഷനും ക്യാരിയുടെ ഇക്വേഷനും നമുക്ക് പഠിക്കാം ഹാഫ് ഓർഡറിൻ്റെ കേസിൽ സമ്മിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് ഓർ ബി ആണ് ക്യാരിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ എ ആൻഡ് ബി ആണ് എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് എഴുതുന്നത് ഡോട്ടെന്ന് കാണുന്ന ഡോട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കണം ആൻഡ് ബി എന്ന് വായിക്കണം ഫുൾ ആർഡറിൻ്റെ കേസിലാകുമ്പോൾ സമ്മിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ എക്സ് ഓർ ബി എക്സ് ഓർ സി എൻ ക്യാരിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി പ്ലസ് എ ആൻഡ് ബി ആണ് എ ബി പ്ലസ് സി എൻ ഇൻറ്റു എ എക്സ് ഓർ ബി ഈ ഇക്വേഷൻ അങ്ങ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പം സമ്മിനും ക്യാരിക്കുമുള്ള ഇക്വേഷൻസ് അറിയാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു എയും ബിയും ഇൻപുട്ടാണെങ്കിൽ ഹാഫ് ഹാർഡറിൻ്റെ കേസിൽ സമ്മിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എ എക്സ് ഓർ ബി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ അതേസമയം ക്യാരി ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു എ ആൻഡ് ബി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൗ മെനി ആൻഡ് ഓർ എക്സ് ഓർ ഗേറ്റ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ കോൺഫിയറേഷൻ ഓഫ് എ ഫുൾ ആർഡർ ഒരു ഫുൾ ആർഡർ കോൺഫിയറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻഡ് ഗേറ്റ് എത്ര വേണം ഓർ ഗേറ്റ് വേ എത്ര വേണം എക്സ് ഓർ ഗേറ്റ് എത്ര വേണമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമ്മൾ ഫുൾ ആർഡർ എന്താണ് ഹാഫ് ആർഡർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഹാഫ് ആർഡറിൻ്റെ ഫുൾ ആർഡറിൻ്റെ ഇക്വേഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പഠിച്ചു അന്നേരം അത് വെച്ച് നമ്മളിനി ബേസിക് ഗേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളതിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അന്നേരം ഹാഫ് ആർഡറിൻ്റെ കേസിൽ സമ്മെന്ന് പറയുന്നത് എ എക്സ് ഓർ ബി ആണ് അന്നേരം സമ്മിന് സമ്മിന് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സ് ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ ക്യാരി എന്ന് പറയുന്നത് എ ആൻഡ് ബി ആണ് അന്നേരം ഒരു ആൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അന്നേരം ഹാഫ് ആർഡറിൽ ഒരു എക്സ് ഓർ ഗേറ്റും ഒരു ആൻഡ് ഗേറ്റും മതി ഫുൾ ആർഡറിൻ്റെ കേസിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും സമ്മിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ എക്സ് ഓർ ബി എക്സ് ഓർ സി അതേപോലെ ക്യാരിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എ ബി പ്ലസ് എന്താണ് എ എക്സ് ഓർ ബി ഇൻറ്റു സി അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഫുൾ ആർഡർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അന്നേരം നിങ്ങൾ ഫുൾ ആർഡറിനകത്ത് എത്ര ഗേറ്റ്സാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അന്നേരം നോക്കുക എത്ര ഓർ ഗേറ്റ് വന്ന എക്സ് ഓർ ഗേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് എക്സ് ഓർ ഗേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നല്ല രണ്ട് എക്സ് ഓർ ഗേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓർ ഗേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ആൻഡ് ഗേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് രണ്ട് ആൻഡ് ഗേറ്റ് ഒരു
ഫുൾ ആഡറിലോട്ട് ഹാഫ് ആഡർ യൂസ് ചെയ്ത് ഫുൾ ആഡർ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി വി റിക്വയർ ത്രീ ആൻഡ് ഗേറ്റ് ടു ഓർ ഗേറ്റ് ആൻഡ് ടു എക്സ് ഓർ ഗേറ്റ്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ഇസ് ദ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് സബ്സ്ട്രാക്ടർ ദെൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി എം ബി എം ഒരു സബ്സ്ട്രാക്ടറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത് നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ടറിനെ പറ്റി നോക്കാം സബ്ട്രാക്ടർ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് നമ്മൾ ആട്ടർ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ സബ്ട്രാക്ടറും രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഹാഫ് സബ്ട്രാക്ടറും ഫുൾ സബ്ട്രാക്ടറും സബ്ട്രാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആഡറും സബ്ട്രാക്ടറും ഒക്കെ ഏത് ലോജിക്കാണെന്ന് ചോദിക്കാം കോമ്പിനേഷണൽ ലോജിക്കാണ് ആഡറും സബ്ട്രാക്ടറും എല്ലാം ഏത് ലോജിക്കാണ് കോമ്പിനേഷണൽ ലോജിക്കാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷണൽ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻഡ് ടു പെർഫോം സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ടു സിംഗിൾ ബിറ്റ്സ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ടു ഇൻപുട്സ് എ ആൻഡ് ബി ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ടു ഔട്ട്പുട്സ് ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ബോറോ അന്നേരം ഇതിന് നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു എയും ബി എം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് തരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസും ബോറോയുമാണ് അന്നേരം ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് സബ്ട്രാക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ഡിഫറൻസിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആഡറിൻ്റെ കേസിൽ പഠിച്ച സെയിം തന്നെയാണ് എ എക്സ് ഓർ ബി തന്നെയാണ് ഡിഫറൻസിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ബോറോയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബാർ ബി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി എ ബാർ ബി കേട്ടോ അതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഡാഷ് ഇട്ട് ബാറാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്നേരം ബി ബോറോയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബാർ ബി ആണ് മറ്റേ ആഡറിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ ക്യാരിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എ ഡോട്ട് ബി ആയിരുന്നു അടുത്ത ഫുൾ ആഡർ പഠിച്ച പോലെ നമുക്ക് ഫുൾ സബ്ട്രാക്ടർ നോക്കാം ഫുൾ സബ് സബ്ട്രാക്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷണൽ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ടു പെർഫോം സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ത്രീ സിംഗിൾ ബിറ്റ്സ് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ ത്രീ ഇൻബോട്ട്സ് എ ബി ആൻഡ് ബി എൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ടു ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ബോറോ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഡിഫറൻസിൻ്റെയും ബോറോയുടെയും ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ എക്സ് ഓർ ബി എക്സ് ഓർ ബി എൻ ആണ് ബോറോ ഇൻപുട്ട് അന്നേരം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫുൾ ആഡറിൽ പഠിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ബോറോ ഈസ് ബി ഔട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻ ടു ബി എൻ പ്ലസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി പ്ലസ് എ ബാർ ബി എൻ അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് വെച്ചാൽ എയും ബിയും സബ്ട്രാക്ടറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എ എക്സ് ഓർ ബി ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ എ കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട് ദ ഔട്ട്പുട്ട് അറ്റ് എനി ടൈം ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഡാഷ് അറ്റ് ദ ടൈം ഈ കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതാണ് അന്നേരം മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്നത് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഏതെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കും കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ അന്നേരം വാട്ട് ഈസ് കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട് കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട്സ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ പ്രീവിയസ് ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് ജനറേറ്റ് എനി ഔട്ട്പുട്ട് ആർ ടി എം ഡാസ് കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇൻപുട്സ് ഒന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെയും അത് ഒരു ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പഠിച്ച ആഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ടിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് വേറെയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ കോഡർ ഡി കോഡർ മൾട്ടിപ്ലെക്സർ ഡി മൾട്ടിപ്ലെക്സർ ഇതെല്ലാം കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട്സ് ആർ ദോസ് വിച്ച് ആർ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾസ് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ പ്രസൻറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് പാസ്റ്റ് ഇൻപുട്സ് ടു ജനറേറ്റ് ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്സും കൗണ്ടേഴ്സും ഏതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇന് എ കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട് ദ ഔട്ട്പുട്ട് അറ്റ് എനി ടൈം